众朋友们，大家好！喜欢养开花植物的花友们，到了秋天，总是在家养上几盆蟹枣莲。这种花卉开花量很大，可是朋友们把蟹枣莲买回家，总是出现叶片发黄、叶片耷拉、烂根等现象。这主要是因为没有了解蟹枣莲的基本习性。对于蟹枣莲这种植物，如果养护方法得当，植株生长速度快。开花量大，蟹枣兰有三怕，在养护的时候一定要避开，才能保证植株的健康生长。在养护蟹枣兰的时候，这种植物比较怕水，尤其是盆内长期积水，就会造成根部腐烂的现象。所以家庭养护蟹枣兰，首先要选择透气性、排水良好的花盆和土壤，而且每次浇水的时候，等到花盆土壤完全干旱以后。再把水一次性浇透，保证盆内不能积水。虽然蟹枣兰是冬季开花的植物，但这种花卉非常不耐冻，特别是在北方。每年到了秋冬交替的时候，我们要把它搬到温暖的房里来养护。要想保证蟹枣兰能够正常发育花芽，开出漂亮的花朵，就需要把盆栽养在十五摄氏度以上的环境中，温度太低。容易出现花苞脱落，甚至植株冻伤死亡的现象。对于蟹枣兰这种植物，如果养护方法得当，植株生长速度很快，并且根系发达旺盛。如果把它栽在贫瘠的土壤中，植株就会出现叶片干枯、耷拉，甚至不开花的现象。所以在平时养护蟹枣兰，尤其到了每年秋季的时候。建议大家定期给花盆补充肥料，比如每隔四十天，给花盆撒入一些缓释肥，或者是有机肥，补充氮磷钾，促进蟹枣兰的营养生长。而到了十一月份以后，养护植株就要补充磷钾肥，可以给花盆中浇灌，也可以给叶片上喷洒，这样才能够刺激蟹枣兰发育花芽、花苞。对于蟹枣兰这种植物，非常常见，而且这几年的价格也非常便宜。要想把它养好，就得掌握它的生活习性。关注我，下期带你了解更多。咱们下期视频再见。